कोऑर्डिनेशन एंड ह्यूमन ह्यूमन रिवोल्यूशन के ऊपर मेरे को प्रॉब्लम है तो बस अगर आप लोग देख पा रहे हो एक बार ध्यान से तो अगर आप तो ये भी कर लो तो ऐसे करके तीन प्रोग्राम्स हो गया तो कितना मार्क्स सिक्योर हो और इसके साथ वेरियबल डिस्क्रिप्शन भी कर आकाश नहीं वॉचिंग आकाश टॉक्स तो गाइस लास्ट वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि भैया मेरे को कंप्यूटर के ऊपर प्रॉब्लम है भैया मेरे को जावा के ऊपर प्रॉब्लम है भैया मेरे को प्रोग्राम समझ में नहीं आता तो गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को बोला था कि लास्ट वीडियो में कि मैं इसके बाद जो वीडियो छोड़ूंगा इधर लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर होगा तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आप लोगों से बात करूंगा कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर और जो लोग आईसीसी 2019 दे रहे हो उन लोगों के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो ताकि इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स आप लोगों को दूंगा जिसके माध्यम से आप अपने स्कोर को 85 से 90 सब स्टूडेंट कर पाएगा ठीक है तो गाइस मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ के आप लोगों को सुना था वो लास्ट वीडियो में मेरे को कर, किया था तो गाइस इसमें से एक लड़का था वो मेरे को बोला था कि भैया मेरे को जावा में प्रॉब्लम है उसके बाद आप आप कुछ लैंग्वेज के ऊपर भी वीडियो बना दो तो गाइस मैं बनाऊंगा लैंग्वेज के ऊपर भी वीडियो उसके बाद आपने और एक फनी सब फनी सर्फर्स तो आपने जो वीडियो कमेंट किया था कि आप आपको कुछ बायोलॉजी के ऊपर प्रॉब्लम है तो गाइस लास्ट वीडियो में बायोलॉजी के ऊपर डाल दिया और उसके बाद मेरे को कॉमेंट आया कि हर्ष हर्षित तो भैया बायो पर केमिस्ट्री को केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड ह्यूमन ह्यूमन रिवोल्यूशन के ऊपर मेरे को प्रॉब्लम है तो बस अगर आप लोग देख पा रहे हो एक बार ध्यान से तो अगर आप लोगों को भी इन पर्टिकुलर की चैप्टर्स के ऊपर प्रॉब्लम है तो गैस प्लीज कमेंट करो ताकि मैं एक वीडियो बना पाओ और आप भी जो हर्षित आप भी आप प्लीज आप लोग आपके फ्रेंड्स को बोलो ताकि अगर उन लोग भी कॉमेंट करते हैं तो मैं दोनों चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बना दूंगा अच्छे से क्योंकि ये न्यू चैप्टर्स है तो मेरे को एक बार पढ़ना पड़ेगा उसके बाद ही मैं कुछ इम्पोर्टेंट आपको दे पाओ फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस तो स्टूडेंट देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे को कमेंट किया था कि प्लीज मेक वीडियो ऑन जावा एंड हिस्ट्री एंड सिविक्स हर्षित प्रकाश तो जो आप अगर देख पा रहे हो तो तो यार हर्षित ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये जावा के ऊपर वीडियो होगा तो गाइस आप देख पा रहे हो कि मेरे पास मेरे पास दो क्वेश्चन पेपर है आ, तो मैं क्वेश्चन लेकर ही आपको लोगों को समझाऊंगा ताकि आप अपने स्कोर को बहुत ही अच्छे से हाई कर सको ठीक है तो इसके बाद मेरे को जो कमेंट किया था कि नेहा मनोज इन कंप्यूटर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड जावा इट्स टू हार्ड तो नेहा जी अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है मैं मैं आपको बोला था मैं भी कमेंट का रिप्लाई बैक किया था कि हाँ मैंने करूंगा वीडियो तो ये वीडियो उनके लिए है फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेटरी वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों को फिर से चाहते हो तो मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो करके भी दे सकता हूँ ठीक है तो बस पहले आता है क्वेश्चन में ठीक है तो मेरे पास क्वेश्चन है ये मेरे स्कूल के क्वेश्चंस है तो अगर आप देख पा रहे हो तो तो इस तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पैटर्न समझाऊंगा जो जो क्लास नाइन में उन लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है बट जो क्लास टेन में उन लोगों को तो पैटर्न अब अब ये अब, अब तक तो बहुत अच्छे से समझ ही गया ठीक है तो बस पैटर्न होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद तो हंड्रेड मार्क्स का एग्जाम देना पड़ेगा ठीक है तो प्रोजेक्ट में हंड्रेड मार्क्स रहता है और इस पर्टिकुलर पेपर में तुम लोगों को हंड्रेड मार्क्स रहता है तो इन हंड्रेड मार्क्स से तुम लोगों को टू हंड्रेड के जो एवरेज आएगा उसका एवरेज क्या आएगा टू हंड्रेड में जितना मार्क्स मिलेगा उनको एवरेज करके तुम्हारा परसेंटेज मार्क्स आईसीएससी में एग्जामिनेशन में आएगा ठीक है तो ये सब बाद में बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं ठीक है तो कैसे हम कैसे एक कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा हम स्कोर कर पाए और जितना हम पढ़ के गए सपोज हम हंड्रेड में से एट्टी पढ़ के गए तो 80 में कैसे हम 78 या फिर 80 में 80 स्कोर कर पाएंगे मैं उसका प्रोसेस बताऊंगा ठीक है और इसके बाद जो वीडियो आएगा अगर तुम लोग डिमांड करते हो तो वीडियो आएगा तो उधर मैं बोलूंगा कैसे तुम लोगों को 90 परसेंट से ऊपर मिलेगा और अगर आप मेरे बात पर भरोसा नहीं है तो मैं मेरा आईसीसी का रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ तो जिनमें से आपको आप लोगों को अगर आपके मन में कोई डाउट है कि ये लड़का क्या बोल रहा है तो मैं मेरा भी खुद का मार्क्स आप लोगों को दिखा सकता हूँ ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं है तो बस फिलहाल आते हैं क्वेश्चन में तो बस फर्स्ट क्वेश्चन में आई क्या होता है फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांटा जाता है ठीक है तो सेक्शन ए में 40 मार्क्स रहता है और सेक्शन बी में 60 मार्क्स तो सेक्शन ए में सपोज देखो सेक्शन ए में मैं एक टिप्स दूंगा या फिर एक तरीका बताऊंगा ताकि ता जैसे आप सोल्व करो आपका क्वेश्चन आप ज्यादा से स्कोर कर पाओ ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम हम लोगों को क्वेश्चन मिलता है तो पहले तो पंद्रह मिनट
तो यार देखो रीडिंग टाइम तो सब देखो स्कूल के एग्जाम में प्लीज ये ध्यान मत दो क्योंकि स्कूल के टीचर लेट करके आता है ये बहुत सारे फैकल्टी बहुत सारी चीज है ये सब छोड़ो बट आईसीसी में एक्चुअली क्या होगा कि तुम लोग का टारगेट है आईसीसी टू बट नहीं तो ये स्कूल फॉर एग्जाम 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 छोड़ दो ये कुछ ये कुछ उतना मायना नहीं रखता ठीक है मायने रखता है बट उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है बट हम लोग का मेन बोल है आईसीसी तो यार देखो पहले जो फिफ्टीन मिनट्स रहता है उन फिफ्टीन मिनट्स में से हम पहले फिफ्टीन मिनट्स ऑफ क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लो कितना प्रोग्राम तुम कर पाओगे कितना शॉर्ट क्वेश्चन तुम कर पाओगे कितना थ्योरी में कितना मार्क्स आ सकता है तो जब हम जब स्टार्ट करेंगे हम तो फर्स्ट फिफ्टीन में से हम तो हम तो पहले तो पेपर पढ़ लिया तो उसके बाद मेरा जो मानना है कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वन का जो ए बी सी डी तो तीन क्वेश्चन आप देख पा रहे हो इधर अगर आप अगर आप देख पा रहे हो तो इधर सपोज आप क्वेश्चन वन के ए का आंसर आपको पता है वन के बी का आंसर आपको पता है वन के सी का आंसर भी आपको पता है बट वन के डी का आंसर आपको पता नहीं तो यार तुम जितने जल्दी हो सके वन का ए बी सी पहले खत्म करो उसके बाद डी छोड़ दो ठीक है डी मैं अभी के लिए छोड़ दो मैं नहीं बोल रहा अभी छोड़ दो अभी के लिए छोड़ दो अभी उतना दिमाग यूज करने का कोई मतलब नहीं है ठीक है ये एक मार्क्स दो मार्क्स से क्वेश्चन है अभी उतना दिमाग यूज करने का कोई जरूरत नहीं है ये क्लास टेन है ठीक है तो हमको अच्छे से स्कोर करना है हमको नहीं कि सब क्वेश्चन अटेंड करना है हमको अच्छे से हम अच्छे से स्कोर करना है तो डी अभी छोड़ दो अगर ई ई कर पाओ तो ई कर लो ठीक है तो ऐसे हम शॉर्ट क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करेंगे जितने जल्दी हो सेक्शन ए सेक्शन ए जो फोर्टी मार्क्स जो आता है मैं उस पर्टिकुलर चीज का बात कर रहा हूँ ठीक है तो जितनी जल्दी तुम्हारे सेक्शन ए खत्म हो गया तो ए खत्म होने के बाद देखो उसके बाद जो टू क्वेश्चन क्वेश्चन टू तो क्वेश्चन टू में भी हम अगर कुछ एक दो क्वेश्चन मिस गए तो अभी रहने दो जो जो तुम्हारे अभी जो पता है सपोज कुछ डिफिनेशन उनको पढ़ के ही जाना पड़ेगा जैसे कि पॉलीमर फ्यूज व्हाट इज क्लास व्हाट इज ऑब्जेक्ट व्हाट इज एनमिक बाइंडिंग व्हाट इज डेटा हाइडिंग व्हाट इज इनहेरिटेंस ये सारे क्वेश्चन तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो ये सब तो तुमको लर्न बाय हर्ट करना पड़ेगा अदरवाइज जाकर लिख नहीं पाओगे अगर फिर तो प्रॉब्लम होगा तो मेरे ख्याल से आप ये लोग लर्न करके जाओ तो अच्छा होगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आता है ऐसे आईसीएससी में और अगर आप लोग लास्ट टेन ईयर में रहेंगे उधर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आया ठीक है तो गाइस ऐसे करके हमारे सेक्शन ए में 40 मार्क्स में से हम लोगों को फोर्टी मार्क्स में से हम लोगों को सपोज कितना थर्टी से थर्टी का आंसर हम कर चुके और पांच या फिर सात जितना मार्क्स बचे रहे या फिर दस मार्क्स भी बचे रहे तो रहने दो अभी करने का कोई जरूरत नहीं है तो इसके बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे सेक्शन बी में ठीक है डायरेक्टली हम आ जाएंगे सेक्शन बी में तो इधर तो लिखा है फिफ्टी मार्क्स बस फिफ्टी मार्क्स नहीं जाएगा ये हमारे स्कूल के एग्जाम था इसीलिए फिफ्टी मार्क्स नहीं लिखा रहा बट इधर तुम लोगों को सिक्सटी मार्क्स लिखा रहेगा ठीक है तो सिक्सटी मार्क्स में क्या 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 चीजें करना पड़ेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको तो चार छह सिक्स क्वेश्चन दिया जाएगा उनमें से हम लोग को चार क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा और एक एक क्वेश्चन तो पंद्रह मार्क्स के होते ही आप लोग जानते ही हो जो लोग अभी अभी क्लास नाइन में रहे हो तो उन लोग भी ये वीडियो ध्यान से सुनो ताकि उन लोगों को भी अच्छे से जानकारी मिल जाए ठीक है तो एक क्वेश्चन पंद्रह मार्क्स के रहेगा और एक एक प्रोग्राम सॉल्व करने के बाद तुम लोगों को वेरिएबल डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा तो अभी सोच लो कि पहले प्रोग्राम सोल्व करनी है उसके बाद वेरिएबल डिस्क्रिप्शन करनी है ठीक है उसके बाद और तीन तो प्रोग्राम एक्स्ट्रा करना है तो सोच लो कितना टाइम लगेगा इसलिए मैंने बोला कि जितना जल्दी हो सके सेक्शन ए खत्म कर लो ठीक है तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि सेक्शन ए में फोर्टी मार्क्स रहता है तो जितना थर्टी मार्क्स भी कर पाओ तो करके रहने दो दस मार्क्स बाद में देखेंगे हम लास्ट में देखेंगे दस मार्क्स ठीक है तो अभी तो मेरे ख्याल से थर्टी मार्क्स सेक्शन ए तुम लोग क्वेश्चन पेपर के मिलने से थर्टी से थर्टी ट्वेंटी से थर्टी मिनट्स के अंदर अगर तुम कर पाओ तो ये बहुत ही अच्छा बहुत बढ़िया चीज है ठीक है थर्टी मिनट से ज्यादा मत लो सेशन ए में जितना हुआ हुआ थर्टी अभी थर्टी फाइव मिनट मैक्सिमम इससे ज्यादा मत लो आया सेशन बी में सेशन बी में क्या क्या प्रोग्राम रहता है गाइस ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है ठीक है तो आप लोग एंड तक देखो ताकि जानकारी मिल जाए और अगर हो सके तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ठीक है ताकि उन लोगों को भी अच्छे से जानकारी मिल जाए तो क्या सब आता है क्वेश्चन में तो गाइस पहले क्या 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 क्वेश्चन रहता है एक रहता है एरे एक रहता है आपका जो ओवरलोडिंग फंक्शन ओवरलोडिंग एक रहता है नंबर टाइप प्रोग्राम अगर पैटर्न दे दिया तो एक पैटर्न का प्रोग्राम रहेगा और उसके बाद आपका एक क्लास कॉलिंग या फिर कॉलिंग जैसे प्रोग्राम रहेगा वैसा रहेगा तो बस इनमें से कौन कौन टाइप का प्रोग्राम हम, हम पहले लेंगे ताकि हम लोग को ईजी है हम लोग जल्दी कर पाए ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन फोर का जो ए रहता है ये ज्यादातर क्वेश्चन
फोर ए में तो यार फोर ए में जो नंबर टाइप प्रोग्राम ये तो हम कर ली कर ही लिया ठीक है तो फिफ्टीन मार्क्स तो हम तो ये हमको सॉल्व करनी करनी ठीक है क्योंकि ये इजी रहता है ज्यादातर दूसरे प्रोग्राम से अपने लॉजिक को इस्तेमाल करो और मेरे ख्याल से ये बहुत इजी रहता है एज कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोग्राम ठीक है ऑल अदर प्रोग्राम नहीं ये एल एफ से ठीक है तो पहले तो आप लोग नंबर करिए नंबर करने के बाद ही जो नीचे जो डाउन वाले क्वेश्चन आएगा वो देख क्वेश्चन सिक्स की फोर के बाद सिक्स कर लो मेरे ख्याल से क्योंकि सिक्स भी इजी रहता है क्योंकि सिक्स देखो एक ओवरलोडिंग है तुमको सब कुछ दिया जाएगा और सिर्फ आप लोगों को सिर्फ आपका जो जितने भी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा उन कॉन्सेप्ट में से काम होगा और ज्यादातर तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो तो ज्यादातर क्वेश्चन तो दिया गया है ऐसे ही ऐसे ही रहेगा इसी में ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है तो ये दोनों क्वेश्चन हमको ईजी है तो ये दोनों क्वेश्चन के साथ साथ ही हमको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी करनी है तो अगर किसी के ऊपर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करो मैं एक वीडियो बना दूंगा वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के ऊपर अगर किसी लोग को प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से आईसीसी 2019 के जो बैच अभी है उन लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बट जो आईसीसी आईसीएससी टू या फिर टू के जो लोग बैच है तो उन लोगों को थोड़ी से प्रॉब्लम है तो बैच तुम वीडियो कमेंट करो अगर ज्यादा लोग कमेंट करते तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा ठीक है तो अभी यार आते हैं ओवरलोडिंग तो ऐसे करके मेरा हम लोग का दो प्रोग्राम हो गया तो यार देखो दो प्रोग्राम के मतलब कितना पंद्रह पंद्रह तीस मार्क्स एकदम तीस मार्क्स आ गए साठ मार्क्स में तीस मार्क्स सिक्योर हो गया ठीक है और तीस मार्क्स हमको करनी करनी ठीक है तो और तीस मार्क्स में हम क्या टाइप के प्रोग्राम ले सकते हैं उसके बाद देखो या फिर सेवन या फिर एट के ऊपर एक सेवन या फिर एट क्वेश्चन नंबर के ऊपर एक ऐसी टाइप का प्रोग्राम देखा जाए जिसकी क्लास का जो है हम लोगों का दो तीन फंक्शन या फिर दो तीन फंक्शन दे देंगे एक कॉन्सेप्ट दे देंगे तो उधर हमको लेकर सब कैलकुलेट करनी है तो अगर आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं तो इस प्रोग्राम में एक फोन बिल है तो फोन बिल के ऊपर हम लोग को करना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉल्स रेट ऐसी हिसाब से हम लोग को जो फॉर लुप जो आप लोग क्लास एट या फिर क्लास नाइन में जो लोग आप सीखे थे कि सब उस फॉर लुप चलाकर या फिर कुछ कैलकुलेशन ई फेल्स ई फेल्स करके ऐसा कुछ कैलकुलेशन तो ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से अच्छा रहता है क्योंकि ये प्रोग्राम भी ईजी है कॉम्पेयर टू अदर प्रोग्राम तो ये प्रोग्राम हम कर पाएंगे क्योंकि ज्यादातर ज्यादातर बच्चों तो ये प्रोग्राम कर सकते हैं ये इजी है ठीक है तो ये भी कर लो तो ऐसे करके तीन प्रोग्राम्स हो गया तो कितना मार्क्स सिक्योर है और इसके साथ वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी कर देना है सब ठीक है तो कैसे तो क्या हुआ तो 45 मार्क्स आ गए सिक्योर हो गया तो अभी लास्ट प्रोग्राम हम कौन सी करेंगे अभी तो एक प्रोग्राम तुम लोगों का तो एक डिफिकल्ट है तो तीन प्रोग्राम सिक्सटी में से फोर्टी मार्क्स उठाना कोई कोई बड़ी बात नहीं है तुम लोग भी कर पाओगे अगर प्रॉब्लम है तो फिर से बोलो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा कोई दिक्कत नहीं है ये तुम लोग कर पाओगे ठीक है तो इसके बाद जो एक प्रोग्राम रहता है वो आइडर रहता है आप लोगों को आइडर एरे पकड़ना पड़ेगा और फिर सीरीज पकड़ना पड़ेगा तो अगर देखिए तो कुछ अच्छा सीरीज आ जाए दैट इज कि अगर आप इधर देख पा रहे हो तो देखो दो सीरीज एक मेनू ड्राइव प्रोग्राम दे दिया मेनू ड्राइव प्रोग्राम के मतलब की एक स्विच केस प्रोग्राम दे दिया तो ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से कर सकते हो या फिर एक स्ट्रिंग प्रोग्राम भी दिया जाएगा स्ट्रिंग प्रोग्राम बहुत सारे लोगों को बहुत सारे को दिक्कत है कि भैया कैसे स्ट्रिंग घुमाए कैसे स्ट्रिंग डॉट कैरेक्ट कैसे लाइए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है अगर बोलो तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर बट फिर से तो ये स्ट्रिंग प्रोग्राम भी एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है तो एक प्रोग्राम तुमको अच्छे से करना पड़ेगा इधर से एकदम सिक्सटी में से सिक्सटी उठाने के लिए ये ये थोड़े से क्योंकि तीन प्रोग्राम आसान आएगा मैं बोल रहा हूँ तीन प्रोग्राम सिक्सटी में से फोर्टी फाइव मार्क्स सब लोग का आ जाएगा तो एक प्रोग्राम तुम लोग को अच्छे से करना पड़ेगा अपने दिमाग को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा तो ये प्रोग्राम अगर कर पाओ तो बहुत ही अच्छा सिक्सटी में से सिक्सटी मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे और सपोज मान लो कि अगर आपने नहीं भी कर लिया अगर अपने आपका जो लास्ट प्रोग्राम है अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन को अपना डेट मीन के क्लास में जो स्ट्रक्चर करके छोड़ दो ठीक है अगर नहीं हो पाया भूल लिखो गलत हो ठीक है प्रोग्राम गलत हो फिर भी लिखो तुम स्ट्रक्चर लिख के छोड़ दो और वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिख के छोड़ दो क्योंकि स्ट्रक्चर में से तीन से पांच मार्क्स रहता है ठीक है प्रोग्राम में से स्ट्रक्चर में से तीन से पांच मार्क्स रहता है और वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में दो से तीन मार्क्स रहता है तो ऐसे आठ मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे तो तुम लोगों को पंद्रह नहीं मिलेगा बट आठ तो मिलेगा ठीक है तो कितना हुआ फोर्टी प्लस एट कितना हुआ फिफ्टी तो सिक्सटी में से फिफ्टी मार्क्स जो लोग जो लोग उतने अच्छे नहीं है उन लोगों को भी फिफ्टी मार्क्स में दिलवा दूंगा ऐसे ठीक है तो ये ये आसान है जो लोग अच्छे हैं उन लोग को छोड़ दो उन लोग तो सिक्सटी में सिक्सटी मिलेगा बट जो उतने अच्छे उतने हाई कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं है उन लोगों को भी मैं फिफ्टी में से सिक्सटी में से फिफ्
तो 20 मिनट में जो सेक्शन ए में आ जाओ फिर से लिखो सेक्शन ए ऐसे आ जाओ सेक्शन ए में आने के बाद जितने क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पाए जैसे इसका आउटपुट दे दिया या फिर कुछ डेफिनेशन दे दिया तो वो क्वेश्चन रिकॉल करो क्योंकि हम लोग का दस या फिर सात या फिर पांच मार्क्स अभी तक उधर से भी आना पड़ेगा हम लोगों को लाना पड़ेगा ऐसे ठीक है तो उधर जाकर रिकॉल करो कि और क्या क्या क्वेश्चन हम लोग कर पाए ताकि हम लोग से अच्छा आ सके मार्क्स तो जितने भी हो सके उतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आराम से आराम से आराम से सोचो डिफिनेशन सोचो क्या हो सकता है आउटपुट लिख दो अगर आउटपुट दिया गया है और क्या टाइप का क्वेश्चन आता है तो व्हाट इज नेम दूनिटी डेटा टाइप रिप्रेजेंटेड टू द रियल नंबर तो ये सारे क्वेश्चन और अगर आउटपुट भी है तो आउटपुट देखो एक फंक्शन लिख दिया गया है इधर तो इन फंक्शन का आउटपुट देखो अगर देख पा रहे हो तो तो इन फंक्शन का आउटपुट ध्यान से लिख के लिख के सोचो कि क्या क्या किसका आउटपुट होगा एकदम दिमाग से ये लोग तुम कर पाओगे टाइम लेगा ठीक है एस डॉट कैरेक्ट एस डॉट इंडेक्स ऑफ एस वन डॉट कैरेक्ट फोर तो ये फंक्शन रिकॉर्ड करो कि अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बार बार तुम्हारा जो सुविधा जो बुक है वो बुक पढ़ो तो फंक्शन को लर्न करो कौन कौन फंक्शन कैरेक्ट का फंक्शन का मतलब क्या है उसके बाद इन डॉट लेंथ का क्या क्या है ये लेंथ लेंथ जो मेजर करने के लिए इसके बाद सब स्ट्रिंग का क्या है किधर से कितना सब स्ट्रिंग उठाता है ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है यार ठीक है तो ऐसे करके अगर तुम सॉल्व कर सकते हो तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को 90 100 में से 85 से 90 सब लोग को मिलेगा इस एग्जाम में और आईसीसी के पहले मैं टिप्स बता दूंगा उधर और भी अच्छे से तुम लोगों को मिल जाएगा मार्क्स तो यार यही मेन फंडा है कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास टेन के लिए तो यार मैं तो क्वेश्चन लेकर तुम लोग को समझ बोल दिया क्या क्या चीज करना पड़ेगा और जितने भी लोग मेरे को कमेंट किया था उन कमेंट का भी मैं ऐसे रिप्लाई करता जाऊंगा और लास्ट में से कुछ लोग कमेंट्स किया था मैं जो बोला कि बायो के दो नया चैप्टर्स ऐड किया गया उधर तो यार देखो उधर मैं किसी एक के तो पूरा उतना बड़ा वीडियो नहीं बना पाऊंगा जैसे मीन की कंप्यूटर एप्लीकेशन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया तो इसीलिए मैंने बना दिया वीडियो तो ऐसे आप लोग कमेंट करते जाओ और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि अगर उन लोग की उन लोग भी कमेंट करे तो अगर उन लोग का टॉपिक तुम्हारा टॉपिक सेम हो जाए तो मैं तो वीडियो बहुत अच्छे से बना दूंगा और कोई इस बड़ा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो फनी सर्फर का मैं वीडियो बना बना दिया भाई तुम्हारा बायोलॉजी भी बना दिया देखो तुम्हारा कंप्यूटर भी हो गया और उसके बाद नेहा मनोहर नेहा मनोहर आपका भी वीडियो में बना दिया और उसके बाद देखो इसके बाद तो ग्रेट स्टूडियो ने अपने कॉमेंट किया कि भाई आई एम इन क्लास टेन आईसीएससी प्लीज मेक अ वीडियो फॉर इंग्लिश लैंग्वेज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दैट प्लीज तो यार देखो इन कमेंट में से थोड़े बहुत लाइक्स आए तो तीन चार लाइक्स आए तो यार मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों को लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम है तो यार देखो लास्ट इसके जो बाद में जो वीडियो आएगा ये मैं ट्राई करूंगा लैंग्वेज का लाने और इसके बाद तो जो लोग आप जैसे कमेंट करते गए मैं तो ऐसे वीडियो बनाता गया तो यार शेयर भी करो और अगर हो सके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे वीडियो करता हूँ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर शेयर करना तो यार ये वीडियो आज के लिए इतना ही और फिर से तुम लोगों का कोई प्रॉब्लम कंप्यूटर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई सी प्रोग्राम के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है ठीक है तो कमेंट करो ठीक है कमेंट करो अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो मैं तो मैं तो बोला था कि मैं पीडीएफ करके भी गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा उधर से सारे लोग को नोट्स मिल जाए तो एटलीस्ट किसी एक लोग के लिए मैं नहीं ये सब कर सकता प्लीज दो तीन लोग आओ और भी और अपने अपने दोस्तों की भी बताओ अगर वो लोग भी ऐसे कमेंट करते हैं तो मैं श्योरली करूंगा ठीक है कोई बड़ी बात नहीं मैं श्योरली कर दूंगा और क्या वीडियो बहुत दिन से नहीं आएगा या फिर रेगुलर नहीं रेगुलर वैसे मैं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा भी एग्जाम आ रहा है सामने तो यही मेन बात है ठीक है मैं फिर भी ट्राई करूंगा और अगर आप लोग ज्यादा कमेंट करते हो तो ज्यादा वीडियो तो श्योरली आएगा डेफिनेटली तो यार मैं वीडियो इधर खत्म करता हूँ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो लैंग्वेज या फिर बायो के ऊपर बायो के तो जो चैप्टर्स दिया था उधर तो मैंने बोला कि भाई कमेंट करो और कोई अगर और कोई है तो प्लीज कमेंट करो तुम अपने दोस्तों को भी बोलो हर्षित तो हर्षन या फिर उसका नाम क्या था हर्षन या फिर हर्षित कुछ नाम था उसका हर्षित हर्षित प्रकाश हर्षित प्रकाश तो हर्षित यार तुम भी कमेंट करो अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ताकि उन लोग भी कमेंट करें तो ये मैं वीडियो इधर ही खत्म करता हूँ देखने के लिए बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो लैंग्वेज के ऊपर आएगा ठीक है और हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी के ऊपर भी एक वीडियो में बना बनाऊंगा ठीक है तो यार थोड़े बहुत लाइक्स आने दो तो पर्टिकुलर कमेंट में तो मैं कर दूंगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गुड बाय